ഹലോ മക്കളെ വെൽക്കം ചെയ്യുക വേദാന്തം മലയാളം ചാനൽ എല്ലാവർക്കും വേദാന്തം മലയാളം ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇറ്റ്സ് മീ ലെറിൻ ഡേസ് യോ ഫിസിക്സ് മാസ്റ്റർ ടീച്ചർ അപ്പൊ മക്കളെ ഞാൻ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനാണ് കേട്ടോ ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ സീരിയസ് ആയിട്ട് കാണുന്ന മക്കൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണണം കാരണം നിങ്ങളുടെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോമ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുതൽ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഓക്കെ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് സോ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക ഈ ഒരു വീഡിയോ വളരെ വളരെ നീ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് സോ മിസ് ചെയ്യാതെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടു എൻഡ് കാണാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൺഫ്യൂഷൻസ് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം അതേപോലെ ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു വീഡിയോ ഓക്കെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഏതൊക്കെയാ വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ടു വീഡിയോസിൽ പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാം ഇനി ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല നിങ്ങൾക്ക് നീറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സസ് അതുപോലെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ബോർഡ്സിന്റെ ക്ലാസ്സസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഓൾസോ എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷനും നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ് ആൻഡ് നീറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ മക്കളെ അത് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് മാർച്ച് ട്വന്റി സിക്സ്ത് ഓൺവേർഡ്സ് ആയിരിക്കും നീറ്റിന്റെ ക്ലാസ്സസ് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ആൻഡ് സോ ഫാർ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബോർഡ്സ് ആണ് അതായത് നോ ടിൽ മാർച്ച് ട്വന്റി ഫിഫ്ത്ത് നമ്മൾ ബോർഡ് എക്സാം ആയിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് പക്ഷെ നമ്മൾ കോമ്പറ്റീവ് എക്സാംസിന് വേണ്ടി പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനെ കളയുന്നില്ല അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ തരുന്നത് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഉണ്ട് സോ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് എക്സാം കൂടുതൽ ഫോക്കസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ കുറച്ച് പുറകിലായിരിക്കും പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്മസ് വെക്കേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേന് ഒരുപാട് എൻ സി ആർ ടി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് കൂടുതൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനായിട്ട് ആ ഒരു സമയം നിങ്ങൾക്ക് സ്പെൻഡ് ചെയ്യാനും പറ്റും അതേപോലെ തന്നെ നീറ്റിന്റെ എല്ലാ അപ്ഡേറ്റ്സും നീറ്റിന് വരാൻ പോകുന്ന എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മോട്ടിവേഷനും ഗൈഡൻസും എല്ലാം ഞങ്ങൾ തരുന്നതായിരിക്കും അതുപോലെ നമ്മുടെ ക്രാഷ് കോഴ്സ് കേട്ടോ ക്രാഷ് കോഴ്സ് ആരും ഇതുവരെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ ഫ്രണ്ട്സിനും പറയാം കാരണം വെറും ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് വരത്തുള്ളൂ ഓക്കെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് വേണമെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ നിന്ന് ജസ്റ്റ് കമന്റ് ചെയ്താൽ മതിട്ടോ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാമിൽ ഒരു സെഷൻ ആയിട്ടോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ അല്ലടാ സോ ഈ ഡോക്യുമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നീറ്റ് ട്വന്റി ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ പണി വാളും കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് നോക്കാം അതിനെക്കാട്ടിലും മുമ്പായിട്ട് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് പറയേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് വാലിഡ് മൊബൈൽ നമ്പറും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സും വാലിഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നമ്മൾ റീചാർജ് ചെയ്യാതെ ഡെഡ് ആയി പോയ സിം കാർഡ് ഉള്ളത് അതൊന്നും അല്ല കൃത്യമായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അതായത് മെസ്സേജസ് ആണെങ്കിലും മെസ്സേജസ് കോൾസ് ആണെങ്കിലും വരുന്ന ഒരു നമ്പർ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ നീറ്റ് ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ ഇതിന്റെ പ്രോസസ്സിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മുതൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആൻഡ് ആ ഒരു നമ്പർ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ജേണിയിൽ അതായത് നീറ്റിന്റേതായിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം വരുന്നത് വരെയും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു നമ്പർ കീപ്പ് ചെയ്യണം ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂസ്ലി നിങ്ങൾക്ക് എന്താ പറയുക ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സ്റ്റക്ക് ഇല്ലാതെ അതായത് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും റീചാർജ് ചെയ്യാതെ ഡെഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ ആണ് ആൻഡ് വാലിഡ് ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ് അതും നിങ്ങൾ നേരത്തെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നശിച്ചുപോകത്തില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ എല്ലാവരും മറക്കുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട് നമ്മുടെ ഇമെയിലിന്റെ പാസ്വേഡ് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ പുറത്ത് എല്ലാവരും പോകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഫോൺ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിൽ
കാരണം ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ അപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ഓൺലൈൻ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടെയും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും സെന്റാസിനെ പോയിട്ട് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാം അതായത് നമ്മുടെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ അസിസ്റ്റൻസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അതല്ലാതെ ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ട് എവിടെയും ഈ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒന്നും നടക്കുകയില്ല സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഓൺലൈൻ മാത്രമാണ് ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ഫീസ് കൊടുക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഡെബിറ്റ് കാർഡോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് ബാങ്കിങ് യു പി ഐ ഡി ഏതെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമുക്ക് ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പറഞ്ഞു തന്നെ കാരണം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ടെക്നിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്ന ആൾക്കാരാണ് നിങ്ങൾ അല്ലേ യെസ് അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ പാസ്പോർട്ട് സൈസിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ലേറ്റസ്റ്റ് ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം നിങ്ങൾ അഞ്ചു കൊല്ലം മുമ്പത്തെ നിങ്ങൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ഒന്നും ആവരുത് ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്ത ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് അതിന്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എപ്പോഴും വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ഓൾസോ ഇടാം നമ്മൾ ഫോട്ടോ എടുക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളുടെ അടുത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഭംഗിയൊക്കെ നോക്കുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് അല്ലേ നമ്മൾ മേക്കപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഭംഗിയൊക്കെ വേണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾവേസ് നമ്മുടെ ഈ ഹെയറൊക്കെ നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ മുമ്പോട്ട് കിടക്കുന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഇഷ്ടം ഇനി പെമ്പിള്ളേരെ മാത്രമല്ല ചെറുക്കന്മാരെ ഇപ്പോൾ ഹെയറൊക്കെ വളർത്തുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഭയങ്കര സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരാണ് അപ്പോൾ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഡാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ വരുന്നത് സോ എടാ എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് നമ്മുടെ ഫേസ് ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഹെയർ ഒക്കെ പുറകിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ചെവി അടക്കം പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റണ്ടാവണം പറ്റിയിരിക്കണം ആൻഡ് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരിക്കും നീല ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അത് പറ്റത്തില്ല വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെ വേണം അതിന്റെ സൈസ് വന്നിട്ട് നോക്കിക്കേടാ ടെൻ കെ ബി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബിന്റെ ഇടയിലായിരിക്കണം ഓക്കെ അത് ഒരു വിധം നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സംഭവത്തിന്റെയും ഒരു സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രത്തോളം ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പാസ്പോർട്ട് ആയിക്കോട്ടെ പോസ്റ്റ് കാർഡ് ആയിക്കോട്ടെ സൈസിന്റെ കാര്യത്തിൽ കോംപ്രമൈസ് ഇല്ല ടെൻ കെ ബി ടു ടു ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി ആണ് എന്താ പറയുക സൈസ് വരുന്നത് ആൻഡ് അതിന്റെ ഫോർമാറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട ഫോർമാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ജെ പി ജി ഫോർമാറ്റിലാണ് കേട്ടോ ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലടാ യെസ് വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സൈസിലായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഫോട്ടോ ഇരിക്കേണ്ടത് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ചെവി അടക്കം അതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ബോയ്സ് ഒക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അങ്ങ് സൈഡിലോട്ട് അങ്ങ് വെട്ടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതൊന്നും പാടില്ല ഈ ടു നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് യെസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഫേസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ സ്മൂട്ടി അങ്ങനെ അതുപോലെ എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ചില്ല ആക്കി ഇടാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അല്ലടാ യെസ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അതായത് ഡയമെൻഷൻ വരുന്നത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇഞ്ച് ഓക്കെ അല്ലേ ഇതാണ് ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് മസ്റ്റ് ബി ടേക്കൺ ഓൺ ഓർ ആഫ്റ്റർ സെപ്റ്റംബർ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ഓക്കെ അല്ലേ സെപ്റ്റംബർ വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വന്റി ത്രീ ആണ് സോറി പ്രിഫറബിലി വിത്ത് പ്രിഫറബിലി വിത്ത് നെയിം ആൻഡ് ഡേറ്റ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഓക്കെ ഇനി അതും എന്താണ് യെസ് നമ്മൾ ക്യാപ്പോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇതൊന്നും വെച്ചിട്ട് ആയിരിക്കരുത് നമ്മൾ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക കൂളിംഗ് ഗ്ലാസ് ഒന്നും വെച്ചിട്ട് ആയിരുന്ന ആയിരിക്കരുത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫോട്ടോ അത് പാസ്പോർട്ട് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ ആൻഡ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് യെസ് എയ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് ഫേസ് എവിടെയും കവറേജ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇയേഴ്സ് കണ്ണ് എല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് കാണണം രണ്ടും വൈറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് തന്നെയാണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇഞ്ച് ആണ് ഇതിന്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഇതാണ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ആൻഡ് ഇതിന്റെ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ട സൈസ് ഓക്കെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഓരോ
പുതിയ ഫോർമാറ്റിലായിരിക്കണം ആൻഡ് അതിന്റെ ഇത് വന്നിട്ട് ടെൻ കെ ബി ടു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കെ ബി ആണ് കേട്ടോ സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ആധാർ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ അഡ്രസ് പ്രൂഫ് ആണ് അത് നമുക്ക് ഇവിടെ സിറ്റിസൺ ഷിപ്പ് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൂഫ് ആയിട്ട് വയ്ക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ക്ലാസ് ടെൻ ക്ലാസ് ട്വൽവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിപ്പോൾ ക്ലാസ് ട്വൽവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാവില്ല കാരണം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമയം അതായത് അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട സമയം വരുന്നത് മാർച്ച് മാസത്തിലാണ് അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സമയത്ത് നിങ്ങൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അപ്പം ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി നിങ്ങളുടെ റോൾ നമ്പറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പക്ഷെ റിപ്പീറ്റ് ആണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്ലാസ് ട്വൽവിന്റെ മാർക്ക് ഷീറ്റ് നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും പോസ്റ്റ് കാർഡ് സൈസ് ഫോട്ടോയാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇമേജ് ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ സിഗ്നേച്ചറും നമ്മുടെ തമ്പും തമ്പ് ഇമ്പ്രഷനും ആൻഡ് ഓൾസോ അതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും സൈസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എന്താ പറയുക കാറ്റഗറി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അത് നമ്മുടെ റിസർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ ഏത് റിസർവേഷൻ ആണോ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളത് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് കൊടുക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി ഇതിനോടൊപ്പം തന്നെ എന്താ പറയുക യെസ് ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് സോ ഇതിനെ കൂടെ തന്നെ പറയാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ എം ബി സാറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ നിങ്ങളിപ്പോൾ നീറ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫോർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അല്ലേ സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിൽ നമ്മൾ വേദാന്തം കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു എക്സാം ആണ് എം ബി സാറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിസംബർ രണ്ടാം തീയതി മുതൽ പത്താം തീയതി വരെ ഏത് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് ട്വന്റി ഫോർ ഇൻറ്റു സെവൻ ഏത് മണിക്കൂറിൽ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം എഴുതാം വൺ അവർ എക്സാം ആയിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ നീറ്റ് ആണ് ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നീറ്റിന്റെ ഈ ഒരു എന്താ പറയുക നിങ്ങൾ ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കും അതായത് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെടുത്ത് ചോദിക്കും ജെ ഇ ഓർ നീറ്റ് എന്ന് ചോദിക്കും സോ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നീറ്റ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ അവർ എക്സാം ജെ ഇ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ അവർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ എക്സാം ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്നത് ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ട് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ഫിസിക്സ് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റൻ ഫ്രം കെമിസ്ട്രി ആൻഡ് തേർട്ടി ഫ്രം ബയോളജി ഇവിടെയാണെങ്കിൽ പത്ത് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി മാത്തമാറ്റിക്സ് എല്ലാം പത്ത് പത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ജെ ഇയുടെ വരുന്നത് സോ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അറുപത് മിനിറ്റ് ഇവിടെയാണെങ്കിൽ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ മുപ്പ് അറുപത് മിനിറ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് എല്ലാത്തിനും നാല് മാർക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാല് മാർക്ക് രണ്ട് കേസിലും നാല് മാർക്ക് തന്നെയാണ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല കേട്ടോ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് നീറ്റ് ആണെങ്കിൽ അറുപത് ചോദ്യങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം ജെ ആണെങ്കിൽ മുപ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് വരുന്നില്ല ഓക്കെ അല്ലട ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ എടുത്തു പറയേണ്ടതാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാം എഴുതിയിട്ട് നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വരെ സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടെ തന്നെ ഇവിടെ വേദാന്തോല് പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോൺസും സ്മാർട്ട് ഡിവൈസും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കൂടെ റിവാർഡ്സ് ആയിട്ട് കിട്ടും ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്മുടെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡൗട്ട് സോൾവിംഗ് ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് മൂന്ന് മാസത്തെ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടാൻ പോവാണ് അതേപോലെ ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവൽ നടക്കുന്ന ഒരു എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നീറ്റ് ഒക്കെ എഴുതുന്നതിന് മുമ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ തുച്ഛമായിട്ടുള്ള പൈസ എത്ര സീറോ ആണോ ഒരു പൈസ പോലും നമ്മുടെ രജിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടി സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കമന്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ എന്റെ ലിങ്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ എന്റെ ലിങ്ക് ഉണ്ടോ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡൗട്ട്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇതാ സോ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള റിപ്ലൈ ഞാൻ തരുന്നതായിരിക്കും കേട്ടോ സോ ഇതുവരെ നമ്മുടെ എം ബി സാറിനെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ മക്ലേ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറയാനുള്ളത് ഇനി ചാനൽ